Content and 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 detection dengan AR Kit. Okay, saya Iqbal Zaman, saya as engineer Pandai di base in Malaysia and saya yeah. boleh find ID saya di as Iqbal Zaman lah itu ada setiapnya. Yes. Okay. Right, jump kita uh, get started. Alright. So apa yang kita akan bikin hari ini, kita akan bikin satu simple app yang akan tender 3D content and just plain detection. Right. So ini adalah dia punya 3D content lah. Alright. Itu simple app yang untuk hari ini, plain detection and render 3D content. Okay, sebelum kita mula ada beberapa terms yang kita perlu familiar. Okay, first is coordination dalam AR. Selalunya kalau coordination AR ni adalah dalam 3D coordinate. Jadi kalau daripada device kita, selalu kita uh, device kita dia akan jadi 2D coordinate. So kita kena guna some method untuk convert dia jadi 3D coordinate. So jadi dia ada sedikit matematik lah situ. Okay. And thirdly, kita, yang second kita ada plane detection. Plane detection ni maksudnya kita detect permukaan ataupun surface either uh, dia punya plane ataupun surface tu horizontal ke ataupun vertical gitu. Okay. Dan seterusnya, ada beberapa model yang AR kit, uh, AR kit ataupun AR dalam Apple yang support format actually. Okay, first of all is SCN iaitu Native Auto Scene Kit lah. Okay, hari ini kita akan buat AR kit uh, sama content technology dia lah Scene Kit di behind the scene under the hood dia. Okay, ada format LUSTZ, NDAE, mana yang diperlukan convert pada SCN and ada file format yang famous di OBJ, AX, GLTL need to convert convert to USDZ and convert back Uh, SCN. Right. Okay. Uh, anyway, kalau ada bahasanya kurang jelas, uh, kita tahu ya, saya kat bahasanya kurang jelas. No. And ni adalah 3D graph dalam kita punya AR world lah. Z, Z exist adalah apabila objek tu sama ada dekat dengan kita ataupun jauh dengan kita. And kalau X sama ada dia ke kiri atau ke left or right. And for Y is either up or uh, below lah. Alright, and last but not least, before kita start getting hands on, basic workflow untuk position dan display 3D models. Yang pertama, kita cipta scene, yang second, add material, and tiga, scene positioning, and yang terakhir adalah add scene to the node. Analoginya, kira uh, script scene ni adalah macam seperti kamu uh, buat script untuk berlakonan, and add material ni seperti cari pelakon untuk melakonkan script tu, scene positioning is uh, macam nak shooting uh, film tu kat mana, and add scene to the need to the note tu adalah untuk shoot penggambaran tu lah untuk start recording ok uh, seterusnya kita akan go through project uh, starter kita kalau semua belum dapat saya akan share uh, dia punya project sini ok dalam project tu ada project starter and complete untuk apa yang kita akan bikin hari ni lah First of all, uh, dalam projek ni ada sedikit uh, uh, design layout daripada storyboard just contain dia punya view and dia punya uh, some icon untuk kita remove nanti right. and then dalam kita punya kalau perasan dalam ni kita ada macam scene kit punya asset art dari scene asset ni kalau kita tengok dalam uh, show in finder alright Uh, dia, dia ada assets file baru namanya scn.assets ni di dalam scene kit lah scn assets as default kalau kita klik cipta template daripada Apple dia, dia akan bagi kita, bagi kita satu content 3D model sheet ni dengan dia punya texture okay. and kalau dalam satu projek tu saya dah includekan uh, 3D model iaitu untuk sebuah tower tadi lah ni kita punya model, kita akan go through sikit apa dia punya setting-setting atau property ada sini kat sini kita ada bawah ni ada perspektif sama ada mau tengok model tu dari atas, top, bottom, or left and right and etc. Ok, lepas kita pun ada untuk modify dia sama ada lighting dia macam mana off lighting, on lighting and kita boleh positioning dia ok and then dalam kalau click select dia punya ini yang panggil scene graph ni adalah dia punya node ok dia ada node, setiap ni ada node right ada node, satu, dua, tiga node ni dia punya root node, dia punya child node and discharge node lagi ok 
Jadi biasanya kita mau apa kita mau adalah kita mau satu root node di displaykan lah satu kita punya AR AR wall lah sebab apa? Kalau kita just ambil satu node satu node saja dia akan macam contoh satu model tu tentang body manusia mungkin kita akan dis- kalau kita ambil satu node dia akan mungkin just display tangan saja ke atau muka saja. So dengan itu kita jadi ambil dia punya root node kita akan flattenkan dia nanti supaya kita mudah untuk display content tu. Right, dalam setting dia kita ada position sama ada mau position uh, ke kiri atau kanan atau Y atau Z Z right, set to default back right. okay. and then Euler and Euler ni Euler ni adalah rotation yang kita akan buat nanti lah sampai rotation dari segi X degrees Y degrees or Z degrees okay, scaling ni uh, scaling ni uh, S default uh, dia memang besar, selalunya elektri model memang besar lah kita akan resize dia balik and body box ni selalunya Apple menggunakan unit meter ya jadi memang sangat besar model tu jadi kita tak boleh uh, lihat nanti jadi so kita katakan scaling dia so apa yang saya find it best is adalah 0.00.5 size 0.0.5 size dia okay. so, nanti kita tengok lah 0.05, 0.0 apa kita cuba dulu 0.05 Okay Alright, so ini adalah size yang akan kita lihat nanti lah Oops Oops Sini, ah, ni, ni punya apa ni Tengok dia punya uh, bottom tengok ah, Dia punya model tadi lah Sekejap. Ni dia panggil sim kit tadi kita Ni kita punya model tadi kita kecilkan Scale Okay Tadi kita saya cakap dia, dia punya child note semua kan jadi kita apa kita buat untuk dapatkan semua uh, model tu dia jadi satu kita boleh flatten kan macam nak flatten kan dia boleh klik dia punya root node and boleh right click and flatten selection jadi dia akan jadi satu satu node lah jadi mudah kita untuk, untuk display right. right so dalam view controller kita ada sedikit template code apple As default, ada Apple akan bagi kita set scene video delegates and sedikit session configurations and some this of uh, delegate method yang kita letakkan perlu pun so kita akan, first of all, kita akan delete semua itu kita perlukan alright and then, alright so, ok dia dah, dah siap dah untuk work tu untuk project starter ni jadi macam ni kalau kita nak cipta project kita awal-awal ok, kita boleh Uh, yeah, project Just project Oops. Kita boleh select augmented reality app lah Tak pun kita boleh select app tapi dia punya Prosedur sangat panjang Kena letak Privacy description jadi kita pakai template dia lebih mudah And kita boleh select kita punya content technology Ayah reality kit, scene kit, sprite kit atau komentar Jadi gitu je lah dia punya setting mudah je So, first of all, apa yang kita akan buat adalah as default, akan ada scene lah create new scene, Apple akan bagi kita create new scenes okay. Jadi macam mana uh, kita mau okay. kita akan cipta new scenes dan ni dia akan add kita punya scene tadi tu di kita punya AR content Jadi apa yang kita buat adalah kita perlu ada device lah untuk tengok macam mana content tu dan Sekejap saya ambil So, saya cuba lihat dia punya default Saya run di device ni dulu You cannot run it in simulator right? Yes, it cannot be run on the simulator Hmm. 
Okay, sementara tu sebelum kita tunggu dia building, running, kita akan go through dulu lah code dia. Okay, so configuration ni adalah settings lah. Settings sebelum kita start kita punya AR session ataupun untuk kita nak cakap uh, type content apa AR yang kita nak buat. Okay, dalam configuration ni ada banyak. Tapi yang secara generally, kita akan guna AR world tracking configuration lah. Configuration ada AR image configuration untuk image tracking ataupun AR face recognition untuk muka macam Snapchat kan dia boleh buat AR content di muka dan kita boleh ada macam geographic untuk macam navigation AR macam tu ok seterusnya so, uh, statistik statistik ni dia akan tunjuk lah FPS setting apa kalau kita run AR tu e-camera akan tunjuk statistik macam 60 FPS macam masa berapa macam tu ok so first of all kita just add sedikit setting dengan ada add cahaya Okay, send view, send view dot auto auto default lighting. Okay, sure. Ini kita enablekan uh, lighting secara auto lah. Jadi kita punya model tu nampak lah dia punya lighting ni dia pada uh, mana buat realistik kita punya model tu dengan kita punya scene. Okay, scene view ni adalah kita punya mana kita display kita punya content lah. Right, so kita boleh tengok bentar. ni ada lagi punya SD for lah. Apple akan bagi kita satu model. Jadi ini adalah model ni lah. Dia punya model SD for. Dia nampak kita punya code AR content macam mana. Okay. So dia punya format adalah art.scs. Pasti kita panggil dia punya specify dia punya name of folder, folder of the model. Alright. So, itu adalah SD for. Kita akan first kita akan convert dulu kita punya model ni. Tadi kita punya model ni kita dalam bentuk on my USDZ, so kita convert auto convert dia, boleh select the 3D model, editor convert to scene kit format alright, jadi dah ada scene kit format di sini kita boleh, boleh pakai yang macam biasa untuk render kit format itu punya AR Baik cool. Dah ada semua. Okey, first of all apa yang kita perlu buat adalah kita configure dulu dia punya dia punya IDE model, kita punya project di AR world frame configurations. Okey. Right. So dalam configuration ni kita boleh configure nak untuk display detection ataupun nak berapa image untuk detect, kita boleh So first of all, kita akan detect with, without AR Kita nak mahu detect plane apa Detect plane, detect detection Kita beritahu plane detection kita mahu hari ni cover adalah horizontal Horizontal fields is mandat Alright, coverage of horizontal plane And then let's see Alright So, so dah ni dah kita configure lah kita punya AR tu Untuk detect plane detection untuk horizontal plane And then second, apa kita perlu buat adalah kita mahu kalau dah detect kita mahu uh, detect plane detection tu pula Okay, okay. Lalu, Sebelum kita mula di plane detection, kita akan uh, saya akan tunjuk macam mana kita nak cipta uh, 3D model programmatically lah, dia gunakan scene kit So contoh, kita mahu uh, cipta 
uh, box ataupun kotak box kita boleh gunakan SCN SCN box untuk cipta cube lah and then kita boleh specify dia property contoh mahu 0.1 height 0.1 satu height length dalam 0.1 juga chamfer radius is radius of the box itself and then kita, ni kita cipta scene after kita cipta scene kita add materials dia box dot uh, uh, materials dot first materials first materials materials box dot materials box dot first material no, first materials okay first materials dot contents okay dot diffuse dot contents equal to UI color UI color dot pink okay kita cip tadi okay So, dia kita set kita punya color daripada box kita tu lah. Oh, saya lupa nak beritahu dia property. Right. Untuk kita punya texture untuk coloring semua tu, kita ada di sini. Right. Mana sini? Okay. Kat sini kita ada di bawah ni, kita boleh banyak property lah. Tapi hari ni kita akan cover just dia punya texture je. This is this, 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 this diffuse lah. Kita diffuse di sini. Ini dia punya mana kita tentukan dia punya color. Contoh kita mahu black content kita. Content kita akan jadi black bawah ni. Ha, itu dia punya kita punya content. Texture. Alright. Okay. Okay. And then, lepas kita cipta scene, kita akan cipta dia punya node. Let not equal to CN not CN not Geometry Geometry ni adalah kita punya 3D content yang kita buat daripada apa-apa 3D content lah kita punya 3D model kita masukkan dia box 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 okay and then kita position kita punya not kita dah siap not kita cipta kini position kita punya not positions position ni dia ambil dia punya format adalah SCN vector 3 vector 3 XYZ kita sentuhkan dia punya coordinate X, Y and Z 0 0 0 and then setelah kita dah cipta node dan cipta box kita assign kita, kita assign node ni di kita punya scene view lah supaya kita boleh view benda dah view sessions uh, dot session dot do not dot session dot do not view root session view scene uh, yes. session scene scene dot do view do not dot child dot not uh, ni kalau kita run dia akan display box lah ok saya akan tunjuk kita The the width and height of SCN box 0.1 is that a pixel or what? Uh, it is in meter. Oh. So uh, it's equivalent to 0 10 cm, 10 cm height, 10 cm width. Hmm. Width. Let's Let's see. Let's see. Run once more. Box. Okay. 
ada perubahan MLG di Semarang drop dulu ya This is the box we create programmatically. Okay, let's see how far it's been. Alright, this one. This is the box that we create 10 cm on 10 cm. Nice. Alright, that's it. To keep the uh, 3D content and to programmatically. Right, this we using uh, as sim kit punya content. The sim kit ada banyak. Boleh kumpul stacks, ada boleh sphere as default. So this is the basic lah. Lepas kita kerja scenes, lepas kita kita punya node, lepas kita assign dia punya node kepada scene view punya node. So kita boleh display kita content. Alright. And that's it. Tadi kita, seterusnya kita akan uh, detect touches dekat screen kita. Macam mana kita detect touches dekat screen HP ataupun handphone kita. Okay. So in UI kit, we have uh, some methods yang allow kita untuk buat tu untuk detect location kita ada nama method tu adalah touch begin begin oops the computer that help okay kita yang copy So, ini adalah method untuk kita detect touches on our device lah. Okay, so kalau pasal ada dia punya tips. Okay, ada property touches. Kita boleh dapatkan touches daripada kita punya device. First of all, kita nak detect touches first touch dia. Kita boleh buat net touch touches dot first first Ini kita dah bagi kita punya first touch And then kita dah specifikan kita nak mahu first touch daripada detected Kita mahu specifikan dia punya location daripada mana mahu detect touch dia setiap So kita boleh cakap, kita boleh beritahu scene uh, touch Kita boleh beritahu uh, left touch locations Touch. Touch dot locations. Locations. So this is kita dapatkan 2D coordinate daripada device kita. Bagi the touches, uh, the app, the device itself will return 2D coordinate. 2D coordinate. This is why we set in scene view because we want to get the coordinate itself dalam scene view. Sebab scene view ini merupakan kita punya view kan dalam kita view control kita. Right, so this kita put 2D coordinate and lepas kita dapat 2D coordinate, apa kita perlu buat adalah kita nak convert 2D coordinate kepada 3D coordinate supaya apa? Supaya kita boleh display uh, kita punya content tu dalam app dan dunia kita dan 3D space in 3D coordinate lah. So macam mana kita convert 2D coordinate ke 3D coordinate? 
in RK we have some method untuk convert tu nama dia adalah uh, request query so kita kena buat query dulu query AR request query okay. kat scene view dah ada lah query scene view dot get query request query alright Request query ni ada tiga property This is point, point ni ada dalam location lah Dia akan memulakan tu di coordinate kan Dia akan, this is our, mana kita letak kita punya coordinate Tu di coordinate And then dalam ni, allowing ni Kita boleh beritahu uh, mau apa property untuk plane ke Plane geometry or infinite Tapi yang kita mau detected Ni kira macam size lah, kurang macam tu Size detected plane macam mana jadi yang kita cakap kita mau convert pada apa yang kamera kita detect surface itulah size yang kita nak okay. estimated plane ni kita masukkan kita punya touch location tadi untuk convert location and alignment ni kita specify uh, plane apa uh, detected plane kita apa tadi macam tadi kita punya detected plane kita set adalah horizontal so kita set horizontal horizontal Right, and then tengok dia punya ni sis Alright Kita grab dia dulu Kita grab dia dulu Kita grab statement Kita And then ni kita baru buat query Kita specify query dia Masa kita akan make a query lah Let's uh, Query Query Request query, kita buat query di kita punya scene view Request query uh, Scene view Query uh, Scene view dot make query 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 Request query Request query Dan kita masukkan query apa yang kita mahu tadi okay, Query Query. In returns, request query akan return as array of AR request, request query Jadi dia result dia banyak lah Dia mungkin uh, tak pulangkan satu coordinate Dia akan pulangkan banyak coordinate apa yang dia, dia dapat lah So, apa yang kita buat lah kita nak dapatkan satu saja The coordinate yang dia transform Okay uh, The left Request query that first result request query dot first first right. okay so kita cuba run dulu untuk result dan akan kita akan Jadi touch media ni akan determine lah kita untuk touch location kita mana Lepas kita dapatkan first touches And then kita dapatkan uh, 2D coordinate daripada location dalam scene view touches di mana Lepas kita akan buat query Query untuk convert 2D coordinate kepada 3D coordinate And request query ni kita akan minta scene view untuk translate kan jadi 3D And then kita yang ni kita dapatkan first result daripada request query lah So kita akan print tengok apa property yang dia ada Okay. Okay. Macam contoh saya detect touches. Kita akan kelanjel kita. Alright. So dia akan beritahu lah. Okay. Dia akan beritahu kita punya apa kita punya coordinate. World transform this. This is the property in 3D uh, coordinate lah. Okay. This is X. This is Y and this x is z ok maksudnya so, kita dapat dah coordinate coordinate daripada request query dia dapat kan 3d coordinate tadi daripada request query 
kita drop di muka Anyway, before this, uh, Apple, nama dia bukan Ray Caspery, nama dia Heat Test Results But the, since iOS 14, dah bertukar jadi Ray Caspery The AR Heat Test Results become replicated Okay Alright, so sebenarnya kita dah ada coordinate, kita akan cipta scene lah, kita akan cipta scene Supaya kita boleh nampak di plane mana, supaya kita boleh dapat dapat nampak plane mana yang dia detected kita, dekat mana contoh kita dekat meja dan kita dapat nampak lah plane tu di mana dan meja kita ok so okay, first kita buat let plane scene plane scene SN plane dalam scene kit kita ada SN plane SN scene lah SN plane alright width and height ni tadi kita, 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 kita tengok dalam world transform ni Uh, world transform dah kita tengok kita lihat with and hard since 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 placing kita punya objek tu dekat mana lah dan 3D coordinate kita right. so, so kita first kita place dia punya 3D content yang rumah tadi so kita boleh buat scene tu out scene SCN scene and name and name ni kita namakan daripada sini lah daripada 3D coordinate tadi ok name is Polis R dot S N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S untuk apa kita panggil kita tak perlu untuk specify dia position programming category sebab dia just follow uh, dia just follow apa kita specify di scene kit editor okey tapi kita boleh je nak nak specify dia punya position but nanti dia akan override ya apa yang ada specify di assets lah jadi untuk dapatkan kita dapat position yang kita specify di scene kit editor apa kita perlu kita buat adalah uh, kita dah Ya, yeah, that's right. <laughs> yeah. Eh, bukan. Kita bukan nak dapatkan dia punya tadi tu bukan position, dia kita dapatkan kita punya node. Kita boleh dapat kita punya node tu, node tu yang akan render kita punya content kepada AR content lah di dunia. Okey. Position kita akan dapat gunakan position apa yang kita dapat daripada request query tadi. Alright, let kita dapatkan dia punya node kita cek turn out dulu house not or equal to uh, house scene scene dot did not dot child not 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 first ni kita dapatkan root node yang kita dah flatten kan tadi lah supaya kita boleh dapat semua model tadi alright So ni kita ada house node, kita kena position house node macam tu lah Ya, ok, house node dot positions Gunakan xcn vector 3 Guna x, y, z Ok, so dia punya property dot position kita boleh ambil di bawah ni lah 0.013 Kita boleh gunakan uh, what we call is Raycast uh, query, raycast query Request query dot world transform request query jap request oh I to delete the so request query dot first okay result result dot world transform dot columns 
Malam start Liga Liga Dot 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 Paling start X Okay uh, Untuk jelaskan World Transform ni adalah 3D coordinate yang Dapat daripada result tadi Columns ni adalah dalam Dalam AR kit AR Kita ada macam uh, Pelbagai columns Ada 4 times 4 columns If I not mistaken so, Dia ada columns Satu untuk skill Satu untuk position Satu untuk Macam uh, Satu position Satu skill Rotations Dengan Itu uh, je lah Okay Jadi kita ambil column ketiga Column ketiga ni memang untuk position Position Kita buat Position X ni Ni sama juga Result Dot World Transform Dot Columns Dot Tiga Dot As Y Result 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 Dot World Transform Dot Dot What it is Columns Dot V Dot Z Right, so ni kita dah position dia punya not And then It's time to disrender the content to our world Okay Three contents Three the content cross not Kita Sing view Dot Dot Root Sing Dot root not Not Cross not Kita boleh run bentar Skillnya betul besar, skill skill yang berbeza. Oh nil, foto nil, ya. Ini is the request result, right? It, it was nil before. Probably need to guard it first. This uh, part, this is uh, we, de- we detect the touches and display the content kita the world AR. After this, we will uh, see how to uh, detect the plane to create something from the plane. Detect the plane. Uh, uh, this time, kita tak specify lagi uh, plane dia macam mana dia punya sizing dia macam mana kita just randomly selected idea uh, what kind of plane di- di- type kita akan display dia di- 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 di content this is, this is running before waiting kita first of all kita add dulu kita punya node tadi di array ke atas ni di atas ni supaya nanti kita akan mudah lah untuk removing ni remove model daripada 3D content dalam kita punya CPU okay. alright kita dah buka apa nama c.items c.items pen pen 
Ending this and option I Lari dia kali pun komen out juga. This why it take too long time to run. Let's make it like this. Let's see. This is something. Hmm. Okay. Let's run it Let's once more. One more time. Let's see. Is there any issue? Oh, alright. Betul lah. Dia punya texture. Texture-nya, ambil texture default. Kita ambil uh, this and this. Alright pun. And then, tadi saya tengok mungkin dia punya size besar. So, kita scaling. Dia, kita betulkan dia punya scaling. Betul. 0. Render 3D content daripada asset tadi kita punya world Sekarang kita nak detected plane supaya kita punya content tu Placing on that plane Right? Nak saya display dulu yang kita dah render 3D content tadi kita punya tree content ni is massive so we need to resize it and detect it on plane okay so 
sebenarnya kalau sama lain itu makin model. 3D model lagi ni kita boleh AI believe it can add melalui SimKit Editor ataupun kita buat ke external software like Blender something like that or we can do uh, program programmatically. So dia uh, I believe ada tiga tiga options lah either through programmatically, SimKit Editor or Blender. But the easiest one I believe is using uh, 3D software external like Blender. Right, so that's it untuk rendering 3D content kita lebih assets and then kita akan detect plane detection. Right, so in our scene view delegate, we have one method untuk untuk determine ataupun kita akan boleh tahu kita nak plane detection yang mana. Right, nama method tu adalah deep at I believe not not for not not Okay, she will not help me today. Okay, the add, the add. 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 Okay, the so, Dah uh, render ready as as yes, sentinel. And property yang we would like to uh, really concerns about is the node itself and the anchor. Anchor ni yang kita akan determine lah sama ada kita betul AR kit apabila dia jumpa print detection ke ataupun jumpa AR face tracking ataupun jumpa AR image tracking kita nak buat apa dengan print detection? Dia. Kalau bukan print detection tu kita akan Uh, cari suruh, suruh dia cari plane yang lain lah. Okay. So first of all kita detect plane kita. Kita tell okay. plane detect plane detect anchor anchor yang akan determine what what anchor that we want. Okay. Anchor ni ada banyak cerita ni saya cakap lah. Ada image, ada plane and etc. So first of all kita nak detect plane detections guard Guard led plane anchor anchor to anchor as AR plane anchor else right so AR plane anchor ni kira subclass of this anchor okay and then kita uh, perlu buat adalah kita dah dapat, kita dah ditemani plane kita apa kita nak kita cipta a scene for for plane bisa kita dapat dah uh, plane apa yang detection kita nak kita nak cipta scene supaya kita boleh nampak plane tu rupa dia macam mana ataupun dia punya appearance dia macam mana lah so kita first of all kita buat dulu horizontal plane horizontal plane horizontal scene ini scene SN, 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 SN plane okay. If, dalam dalam plane anchor as a property okay, property untuk kita determine kita punya scene size tu macam mana okay. plane anchor uh, contohlah dia detect size dia dah 100 kali 100 kali 100 width height so that is the width kita akan determine in our scene okay, plane anchor dot Extend, I believe. Extend, extend estimated width and length of detected plane. Okay, so x extend dot uh, width, width extends dot extend dot x x. Okay, x. Okay, apa? Extend dot x, but tunjuk balik kita ni tadi. Sebab dalam kita punya 3D space okay, X is either left and right And Y is either low, uh, below atau up right. Okay, so kita gunakan play anchor This play anchor Extend dot Y Okay, and then X code is complaining to use CG float Right, so let's make it happen CD float, call graphic 
convert daripada float pada segi float segi float So this is our uh, size of our plane. Okay, then kita dah siap plane, kita nak add materials. Okay. Materials, put CCCs, the first materials, dot diffuse, dot contents, and put to UI, color. Actually, uh, contents, Uh, can add it at, instead of color, boleh add image, boleh add video, boleh add other else yang related pada content and supported because content itself is type any so we that thing kita kena di, kita main lah di docs apa yang content supported okay. uh, maybe we this time we make the blue original print, kita cipta sync and add kita cipta dia punya node horizontal node maybe too long kita buat h node h node h node geometry kita assign geometry plane is also consider uh, geometry horizontal shape alright kita got the first Because it's optional, not that optional. Else, we turn, turn, right. And then, after we create a node, now it's time for positioning. It's not, not, it's not, but positions, but SEN vector 3, XYZ. Okay, so and positions in set. Okay, okay, position itself. Kita akan position. Okay, okay. So kita akan positions. Kita akan position kita punya horizontal not macam mana? Initial position is not horizontal. Okay, bukan horizontal. So this is going to be unwrap. Okay. and then with position so, the position itself kita dapat daripada plane anchor tadi lah tadi kita just dapat dia punya width and height for scene dalam plane anchor also have property untuk kita determine the location of something let's say in, in this case is H0 itself lah okay horizontal scene horizontal scene dot center okay. horizontal scene dot position not scene horizontal plane anchor Okay, anchor, dot, anchor, anchor, dot, center, kita pakai center, dot, x, plane anchor, dot, center, dot, y, is y, y, plane anchor, dot, center, dot z right good we already add the positions for the node itself and now it's time to add the node for our plane pada kita punya scene view lah add node dot dot add child node h node actually kita pun boleh juga add scene view pada scene view root node as a child macam kita buat di sini It also will uh, determine the same, but uh, ini kita guna apa yang diprovidekan oleh uh, SCN node lah. Ini diprovide masa kita set the delegate, the view the load. So it also will attach to pada root root node. Okay, let's see. Is is it works? Is it work? Blue. Jom kita cuba rancap. While waiting is running, kita akan recap bentar dia punya ni, apa kita buat tadi This is kita uh, get create our plane create a plane yang extend ni adalah kita dapatkan dia punya sizing width 
and hard okay and then ni kita cipta dia punya horizontal scene masa kita just only set one of materials pada you high color blue and then selepas kita cipta scene kita ada node lepas kita cipta node the position dia based on plane anchor yang AR dah dapat and then kita add node tu di kita punya scene view let's see let's bring anything Let's see if there are any emails from here. Send the text. All right. Okay. 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 This one, kita tak nak, uh, kita tak nak hide dia, kita nak just uh, flat dia. Kita, kita tak mahu, uh, apa panggil, kita tak nak tahu gunakan estimated yang didetect oleh plane anchor tadi lah because somehow uh, as default the plane itself is at zero and when we add other plane anchor tu ada dia punya center of pi kita akan add dia lebih tinggi so dia punya plane tu tak akan ada di mana kita place kita punya plane tu macam tu so means tadi as default the content is zero when we add plane center dot y dia akan Add, dia akan tambah lagi, dia akan naikkan lagi plane so kita tak nampak lah macam tu macam mana macam tu plane tu macam mana ok so let's see run bentar bentar berlanggu kita add dulu kita punya node ni di kita punya uh, kita add kita punya node ni di kita punya So this ni lah dia punya padang yang balik. So this is the plane yang kita detect tadi lah. Tapi the one weird things kita perasan kat sini kita kan specify kita nak horizontal plane but why it's vertical. The reason is because uh, same kit by default dia memang dia punya plane detect plane tu akan jadi vertical. So what we can do kita tadi cakap kita nak horizontal plane right. So kita boleh rotate that that plane from vertical to horizontal with using some property 
Okay, so what is the property? The property number dia H0 H0 dot what you call is H0 dot Euler Euler angles This kita sama ada rotate sama ada X axis ataupun Y axis ataupun Z axis So in term of uh, in terms of plane kita mahu dia rotate X axis okay? because of because of Y because of because of tadi kita nampak vertical is straight forward and then if we rotate either dia akan flip jadi vertical ataupun vertical ke vertical horizontal ke belakang okey if kalau let's say kalau kita nak rotate dia punya y position dia akan rotate rotate sama juga dan dia akan horizontal in vertical plane juga and same goes pada z axis dia akan sama ada flip sama ada flip ke kiri ataupun ke kanan so is will result the same. So that's why we use Euler angles x dot rotation lah. So, so, dia punya Euler angles, dia may radian. Radian equal to 1, equal to pi, equal to 180 degrees radian. Decrease. Okay. So, pi. So, sebabkan kita nak rotate 90 degrees, so we divided by 2 and we add negative pi because if we uh, dia apa dia kita mahu dia return ke belakang pusing ke belakang rotate ke belakang untuk ber, jadi horizontal sebab so, kita kena negative pi divided by 2 so equal equivalent to 90 degrees anti clockwise okay. Yes. Okay. so if this kita run dia akan tunjukkan dalam vertical plane lah So itu je lah untuk kita punya detect plane detections and rotate dia jadi horizontal instead of vertical. Okay, let's see. So the plane is actually detected horizontal, right? But the the node when you add is by default vertical. That's why you need to rotate yeah, it. Yeah, the same kit not by default is uh, mm. vertical, so we need to rotate it. Okay, let's see. Alright. Okay. Alright. Let's me adjust a little bit because the 3D content is still massive because of its size in meter. Let's me move on to 0.0. Okay. Okay. Zero first and then we place the item here. Right, cool. And now our plane, kita punya 3D content tu dah render on our detected plane. Let's me send reverse. So this is uh, our plane and then we place our 3D content. So, so that is it. It placed on top of our plane. So this is the uh, uh, the uh, what is AR kit first capable to do since Apple launched it on 2017. Plane detection and added 3D content. And, okay. and uh, bonus tips, if you guys let's say you want to debug kan, nak debug, tak tahu mana plane detection mana yang mahu dia detect. So as fun fact, you can add some debugging options. Debugging options ni, scene view, dot debug options. Yeah, ada kind of, sorry, ada lots of property you can add here. But in that, first kita nak show feature points. Which means kalau contoh, Vision points yang akan keluarkan kind of like particle something and the more particles is showing at the place 
the more the the more probability the plane is detected there macam tu lah. Okay, contohnya kalau contoh uh, usually plane AR AR kit will detect at the place mana tak banyak tempat yang macam dull tak tak shining sangat. Asal dia dia tak ada permukaan yang reflection lah terlalu tinggi reflection dia. Like cermin dia high has low probability untuk detect on that. So something like major ataupun dinding kita boleh lah lihat easily to detect. Right. So alat I okay. So kita tadi dah detect kini plane dah place kini punya AR content on the on that plane and then next last but not least how to remove that plane. Okay. So that's why I have an icon here. Trash icon. Okay. Kita dah tadi dua-dua tadi kita dah add our node for plane and for house node to our array and then it's time for remove it from our scene. Okay, so first of all, what we can do is we can remove the node itself from this full view for items is no items items dot remove from parent node dot super view. Uh, this is we requires. Let's say we still remove the array, but the node itself still attached to kita punya scene view. So that's why we need to remove satu satu each item in the array from the scene first, and then we clear the array. Okay. Okay. So for this is we remove from parent node. After that, what what you can do is we can empty the array itself. Scene node item dot empty array. Let's see how. Is it works? Let's expand it. Okay. Remove from channel. Ah. Actually, uh, in not can have multiple child not, and in parent not have also root not has only one, and Child not can be multiple child not inside it, embedded inside it. But basically, root not and child not is the concept it is. Like have you via like UIB controller lah, the child view controller, parent view controller. Okay. Yes, and then record first. Alright. Alright. So this content basically remove, and right. hilang. Okay. Let's password and drop this. Okay, drop. This is our content edit. Okay, this is content and then we select the top right there, the trash icon, to remove it and voila, remove. And that's it for our session today. So let's me recap last recap. First of all, first kita, kita create the configuration to tell the AR what kind of AR that we want to detect. Okay. In general, one AR world tracking configuration, but you can look uh, more things other than things like world tracking configurations, like image, like face and etc. And then we enable auto defined lighting to uh, lighting our 3D model. Otherwise, the punya model akan dapat gelap lah as what it is you see in the art as in asset itself. And then kita enable debug options, and then kita detect. Touch begins untuk detect touches dalam CPU, convert 2D in 3D coordinate, and then kita kita scene dah dapat scene daripada assets dapatkan dia punya root node position based on kita punya touch converting 2D to 3D, and last but not least kita detect plane detection itu. Ini kita grab the plane detection angle, plane angle pas kita cipta plane scene daripada plane angle. 
and then kita set dia punya blue items kita set dia punya quantum materials and then not and then positions and kita rotate and add to the scene view uh, actually kalau contohlah ada banyak materials you want to add to that scene you can you can create custom like this materials as and materials this is uh, something like macam programmatically materials dot diffuse the content dot something something contohlah something something dot uh, blue blue so this is one item lepas tu seterusnya mungkin you ada untuk lighting macam mana lighting ke shading ke macam tu lepas tu you nak add pada node tu ataupun scene tu you can just trigger the method like this uh, horizontal plane dot Uh, materials that assign dalam array materials apa yang ia ada and then lastly tadi kita cover macam mana kita nak remove daripada item kita first kena remove daripada parent node dulu and then baru kita empty the node itself yang kita open tadi and then voila itu saja the result kita dapat render 3D content and plain detections and one bonus tip if you guys wanna follow up about more about this, there's is one resources YouTube channel memang fokus pada augmented reality they are Apple augmented reality nama dia reality school right? and otherwise you can see WWDC or other articles something like that so this the channel lah yang fokus specifically on AR Apple right, send the link here Okay, cool cool. Itu ada pertanyaan tuh kalau tambah lining buat 3D modelnya harus di trivial apa lewat code? Itu bukannya otomatis ya? Ah, uh, kita tadi uh, cover yang otomatisnya. Kita pun boleh buat custom sama dengan guna scene editor ataupun guna blender ataupun kita program kecilly guna material tadi. Hmm. Okay. Sip sip, mantap. Yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, thank you so much, Iqmal, for the sharing. Thank you. Uh, semoga yang lain juga mulai tertarik dengan AR. Tapi itu ya, ternyata rumit juga ya, cuma nambahin doang, ada banyak banget code-nya. <laughs> Mesti bikin yeah, yeah. note-nya dulu lah, scene-nya, dan macam-macam. Hmm, ya, yeah, macam heavy capture session. Hmm. Tapi lah, okay. makin... Makin menarik juga di Apple sebab makin dia bertambah baik. Bas tu katanya ada rumor mau lepaskan jenis headset ya. <laughs> Air glasses. <laughs> ya. <Yeah. laughs> yeah. Okay. Uh, next week kita libur dulu ya. <laughs> Gua mau liburan dulu bentar. <laughs> kita.